欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：五一电影多如马，长空之王能否出圈，要看王一博的宣传状态。本以为今年的春节档竞争够激烈，没想到的是，这次的五一档更火热。如今已经有一十五部作品定在五一期间上映，堪称神仙打架了。其中，《长空之王》敢为人先，最早宣布定在五一上映的作品，并且这是一部中影重点宣传的作品，算是一部献礼片。这次的宣传力度可谓是主流模式，比较正向输出，教育意义更为重要。并且这部影片已经开始点映，试水明显，有不少人已经看过，被整个故事情节给感染，画面震撼人心。其中讲述航空试飞员的背后故事。让人动容。这样一部具有价值意义的作品，在一十五部作品中能否力挽狂澜，拿下高票房，显然成为了当下讨论的焦点。这是王一博作为主演的作品，还是一部现实教育意义的作品？宣传大国自信力、科普航空领域的国防片，能否成功出圈，需要拭目以待。很多人都在观望，毕竟排片量需要根据影院而定。这么多作品需要安排在五一假期，并且这个假期并不长，也就意味着票房分割化严重。对此，我们期待高票房的可能性不大。好作品不应该用票房来定义，但是作为商业片而言，票房高意味着观影人数多。更重要的是，这种作品需要更多人来关注，才能起到科普的作用。其实，我们很期待这种作品能够有个不错的票房。不单纯是因为这是王一博的作品，他有着超高的人气，能够带动更多人去观影。还有就是教育的意义更重要。如果说之前无名的票房有着太多市场的操作、不佳的排片和场次，这次的《长空之王》面临的问题可能比无名更严峻。王一博的票房号召力，在无名上映后，我们已经看到了成果，粉丝的贡献力真的是强大，从投资方到导演。都赞不绝口。这次的《长空之王》，王一博势必更需要加把劲了。这是他主演的第一部作品，表现如何暂时无从定义，只能到了上映后才能看到。到底能否出圈，关键还是在王一博。无名被黑评论充斥其中，口碑也是在上映多日后才慢慢恢复，可见黑粉的存在严重影响了作品。希望这次能够少一些这种操作。多一些正向输出，这种一部具有正向能量的作品，不应该有饭圈的恶习参与，这才是关键。让好的作品得到市场的支持，需要我们一起努力。这次呢，王一博的号召力是一个关键点。这次路演，希望他的状态能够支棱起来，好好宣传是关键。都知道王一博是一个话少、耿直的性格，其实在说话这方面是吃亏的。希望他能够吸取教训，好好安利这部作品。最后呢，我们还是想说，无名已经赢得了属于他的荣耀，显然已经成为了过去。接下来的长空之王，这才是真正的实实在在的。能否有个好的成绩，对于王一博而言，我们相信长空之王可能会成为一个见证。提前预祝票房大卖，加油！感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。Thank、you